എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുക്കും സുഭസാരണ മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനുള്ളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ തൊട്ട് ദേഷ്യം മീൻസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു എൻട്രൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ കീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഈ ഡൊമൈനോ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങ് നോക്കി അങ്ങ് ടിക്ക് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമേ നോക്കത്തില്ല ചെയ്ത് നോക്കാറേ ഇല്ല വില കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കും അല്ലാത്തത് കറക്ക് കുത്തിയ ഒരൊറ്റ കുത്താണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും പലയിടത്തായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം എന്താണ് ഡൊമൈൻ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഡൊമൈൻ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റേഞ്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പിന്നെ എത്തും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ ട്രിക്സുകളും പിന്നെ നോട്ട്സുകളും നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണെങ്കിൽ മീൻസ് വൺ ഇയർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രാഷിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ ഡി എ ടുവിൻ്റെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസും പിന്നെ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ഒക്കെ കാണിക്കും നമ്മളിപ്പം സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് കുട്ടിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ വളരെ സ്ലോയി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഒത്തിരി നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്പീഡിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്പീഡ് എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആൻസ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാതെ കറക്റ്റ് ആൻസറും കിട്ടണം മീൻസ് തെറ്റൊന്നും കൂടാതെ കറക്റ്റ് ആൻസറിൽ എത്തുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കയറാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്നതിന് ചുമ്മാ അതൊന്ന് സീറോ നിക്വേറ്റ് ചെയ്യണം വട്ട് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ സീറോ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ എത്ര ആണ് ടു ദ ഫോർ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മാത്രം കൊടുക്കരുത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കാണരുത് ടു കൊടുക്കരുത് റിയൽ നമ്പറിലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കൊടുക്കാം കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകരുത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ടു ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സൈൻ വേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ചെയ്യാമാണ് ഓക്കെ ഡൊമൈനോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്രദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓർത്തോണം സൈൻ വേഴ്സിനുള്ളിൽ ആര് വന്നാലും ദാറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ അത് ഓർത്തോണം കേട്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ലെസാനോർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലെസാനോർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ അതാണ് തുടക്കം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സിനെ മാത്രം ഇവിടെ എത്തിക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എക്സിനെ മാത്രം എത്തിക്കാൻ മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ടും വരണം മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ടും വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ് ആഡിങ് എന്താണ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം മൈനസ് ത്രീ അങ്ങോട്ടും പോകും മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നടുക്ക് എക്സ് ആണെങ്കിൽ
ഈ പ്ലസ് ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആയി അതുപോലെ അപ്പുറത്തും ചെന്നപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആയി അപ്പം നടുക്ക് ഇപ്പോൾ ആര് മാത്രമായി മൈനസ് ടു എക്സ് മാത്രമായി ത്രീ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഓക്കെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ലെസ് ദാനൂർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ലെസ് ദാനൂർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്നായി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ എക്സ് ആയിട്ടില്ല മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് മൈനസ് ടു എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആരാണ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ മൈനസ് ടു അപ്പം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നി ക്വാൾ സൈൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ടോണം ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്നി ക്വാൾ സൈൻ എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടു ഒന്നാവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ക്യാൻസൽ എക്സ് എന്നായി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ വരുമ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട ടു ടു വൺ എന്നല്ല ദ ഫോർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ വൺ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലാതെ ടു ടു വൺ എന്ന് എഴുതരുത് ടു ടു വൺ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ കൂടെ പോകും തെറ്റാണ് എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിങ്ങിലൂടെ പോകാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലോഗിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം കൊച്ചു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വന്നെങ്കിൽ വലുതിനെ ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലോഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് മീൻസ് ലോഗിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ടേം ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കരുത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓക്കെ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആരെന്നായി ത്രീ എന്നായിട്ട് മാറി അത്ര ഉള്ളത് തീർന്നത് കേട്ടോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അവിടെ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ത്രീ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡൊമൈനിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ വേറൊരു മീനിങ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ വേറൊരു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ ഈ എൻ പി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര എളുപ്പമല്ല ഇത്രയോട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൊമൈനാണ് ഇത്രയോട് എളുപ്പം റേഞ്ച് ഇത്രയോട് ടഫാണ് കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതാണ് റേഞ്ച് ഇത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയോടൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോടൊക്കെ ഇതേപോലെ എത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക റൺസിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു എൻട്രൻസിന് നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട